Good morning. Well, <laughs> welcome back to Kaunas 2022 Litvakų Culture Forum. Labas rytas, Litvakų kultūros forume. Ši forum modelis vyks anglų kalba. Tai, taigi, jeigu um, sunku bus jums suprasti, kviečiame pasimti ausinės ir yra vertimas. Kita forum modelis vėliau vyks lietuvių kalba. Uh, so, uh, those who are new, uh, I'm, I, I'd like to introduce Norėčiau myself. I'm Daiva Price, um, curator of Kaunas 2022 program member of this Litvako Forum. 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 Biuro programos prisijungia prie šio formo ir pasidalins savo patirtimis ir mintimis apie jų meną ir kodėl jiems tai svarbu, kodėl svarbu dirbti atminties. Srityje šiandieną pradėsime šiek tiek nuo kitokio pranešimo, tai bus video pranešimas, kuris skaitys profesorius James Young, jis yra anglų universiteto profesorius, taip pat jis yra Massachusettso Amherso universitetą, to emeritas ir taip pat yra holokausto genocido ir atminties studijų instituto direktorius. So first I want to thank Daiva for inviting me. Uh, I wish so much I could be there with everybody right now. I, I miss all of you. I was so looking forward to seeing uh, my good friends there. Um, and I look forward very much to hearing a report from these same good friends on everything you do. Daiva has asked if I would reflect a little bit on what history, memory, and monuments uh, happened to each other. Kaip yra susijęs storinė atmintis ir monumentai. Aš taip pat maščiau apie savo atminties aspektus, taip pat monumentus ir meną. Ir norėčiau pacituoti Sigmund Quidion, kuris galbūt galėtų pasufleruoti atsakymą šį klausimą apie sąsąją tarpą istorijos atminties ir monumentų. Būtent jis sakė, kad monumentai ir lotynų kalba reiškia tai, kas padeda atsiminti ir perduoti ateities kartoms. Ir tas poreikis monumentams negali būti užgniaustas. Ir tai gali būti pasakytina ir šiuo atveju, kokie yra tų monumentų kainą šiandieną. Ir Čia aš norėčiau trumpai pareflektuoti apie monumentus ir mūsų požiūrį į juos ir kaip jis kito per pastarosius 80 metų ir kaip monumentų vaidmo keitis su kokiomis, kokiais apribojimais susidūrė estetiniais, taip pat kokia jų sąsaja su rugsėjo 11 pasro metų įvykiais ir holokaustų pavyzdžiui, taip pat koks yra kultūrinis požiūrės į monumentus. Pabandysiu parodyti, ką gali padaryti monumentai ir ko negali. Mums čia reikia ieškoti vieningos praeities vizijos. Problema su monumentalumu, kaip buvo sakoma, galbūt nesusijusi su pačiu monumentu, o su mūsų naujojų amžiumi. Jis ne tik atsisakė apleido istorinius simbolius, bet taip pat jos sumenkino paneigdamas jų atstovavamas vertybės. Tame amžiuje, kuris neigia universaliasias vertybės, teigiama, kad gali nebūtinai būti ir visuotinių simbolių. 
Serlejai ir Gedeonas 1943-ais jis taip pat pasakė, kad monumentai yra įmanomi tik tais laikotarpiais, kai egzistuoja vienį antikultūrą ir sąmonę. Taigi, Tai galima, tuo galima paaiškinti tai, kad monumentai vis dėlto išliko. Ir kai kurie monumentai išlieka nuolat aktualus, kiti tam panachronistiški, kaip paaiškinti tą 21 ir 20 amžiaus papaigos muziejų būmą. O galima paaiškinti tuo, kad visuomenėje buvo stipresnės su stiprės poreikis vienybei ir bendrumų. Tačiau Šiuo laikiniai monumentai bando priskirti vieningą architektoninę formą ir nesant bendrų įsitikinimų ir interesų monumentai. Bendrosios erdvėse sukuria iliuziją, bendros atminties iliuziją viešėjo monumentai taip pat paminėjimai. Sukuria galimybę kurti atrodytų bendrą nacionalinę tapatybę. Tačiau tai mums primena ir monumentų kokybę, kurie dažnai būna labai archaiški. Ir jie perteikia iš kartos į kartą bendrą prasme. Kartais vyriausybių režimai irgi siekia įtvirtinti monumentus, kad idealizuotų save, bet tai susilaukia protestų. Žmonės nenori būti pajungti dviriausybių monumentalumui, nes jie jaučiasi nesvarbus ir nesvarbi jų egzistavimo esmė. Todėl, kad tos vertybės, kurias jie reprezentuoja, yra netikros. Tai reiškia, kad piliečiai suvokia monolitinį svarbą, kurios jie ilgisi. Rezultatas yra iš tikrųjų pasitraukimas iš kolektyvinės patinties. Čia mes suvokiame, kad mes niekada nesidaliname praeities patirtimi, bet dalindamiesi bendromis erdvėmis, besikonkuruojančiomis atmintimis, mes galbūt suvokiame nacionalinių mastų, kodėl mes patiriame tai, ką patiriame. Taip visiškai naujas nacionalinės atminties visuotinis suvokimas, kad atmintis gali būti ir mūsų, ir priklausyti visai visuomeniai, iš tikrųjų yra būdingas naujai kartai. Labai dažnai yra nepasitikima tokiomis statinėmis formomis ir 80 metų praėjo po to, kai buvo nacių režimas nugalėtas ir dabartiniai menininkai Vokietijoje didaktiniai paminklai demagoginiai paminklai per daug yra asociuojami su fašizmu. Kaip kitaip galima paminėti totalitarį totalitarinių režimą, jeigu ne totalitariniais paminklais. Bet kaip galima būtų paminėti žlugimą totalitarinio režimo, jeigu ne totalitariniais paminklais? Čia kyla klausimas. Tai turėtų būti paminklai, kurie eitų prieš save, prieš tradicinę reformą, prieš tradiciškumą ir galiausiai taip pat turėtų jie priešintis totalitariniam mąstymui. Maja 
Ленс и Пирките, пост Каро, Вокетиос, Менинингай, Галвоя Петей, как можно будет поменять и отгайвинти от минимату жиду, которые были так снайкинти. Kaip reikėtų išreikšti tą baisę netekti, kad jį neprarastų prasmės. Monumentai neigiamos jų formos devintajame dešimtajame dešimtmetyje pabinė holokaustą, bet kitaip, taip pat jie susilaukė nemažai kritikos, kaip kad jie yra statiški nieko nekalbantis. Kągi paminklas gali padaryti dabartiniai visuomeniai, aš galvoju, kad geriausios būdas išsaugoti paminklus, monumentus yra suteikti jiems naujos gyvybės, naujos tekstūros, atgaivinti jas naujam gyvenimui. Taigi reikėtų pasakyti, o galbūt nereikėtų polemizuoti esamų paminklų, bet galbūt tik tai tada paminklai suras savo vietą, visą savo išaišką, kai jie sugeneruos nemažai diskusijų, argumentų ir galės galbūt konkuruoti vienie su kitais. Tai paminklai taip pat gali būti suvokiami, kai niekada nesibaigiantis procesas. Ir paskutinė mėja savo knygoje atminties etapai, mes aš kalbu apie įvairius, įvairias parodas, įvairius paminklus nuo 14 metų, kur bandoma sujungti visus trūkstamus taškus šioje srityje. Kalbu ir apie Linso memorialą ir kitus New Yorko mieste. Ir atminties etapai kalba apie tai, kaip visuomenė galbūt tos paminklus statė ir taip pat kaip jį juos suvokė kiekvieno etapu. Bet čia pagrindinis dėmesys kyla procesui, o ne galutiniam etapui. Šiamis dienomis galima sakyti, kad galbūt kažkurie paminklai yra nuostabus, gražus, galime jais žavėtis, bet esmė yra ta, kad svarbiausia yra procesas, ką jie daro žmonėms, tai yra šimtai tūkstančių valandų, kuriant tą paminklą, projektuojant, taip pat bandant atiduoti duoklę tiems, kam tas paminklas yra skirtas. Dabar bet koks tas paminklinimo procesas turėtų būti vertinamas būtin taip. Taigi, galutinis kūrinys ir procesas yra tai, kas apima didžiulį procesą jo kūrimo. Tai dabar reikėtų tą procesą procesų suteikti naują gyvybę ir suvokti, kad paminklas, kaip sakant, yra ne tiek rezultatas, kiek procesas dėkoju, dėkoju, kad leidote pasidalinti išvalgomis ir taip pat sveikinu sudarius tokią puikią programą.